হ্যালো এভরি ওয়ান ডিয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড লিসনার্স আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আজকে আমি পাঁচ নম্বর প্র্যাকটিস শেট নিয়ে তোমাদের এসছি তো আজকে তোমরা যারা নতুন শুরু করছো বা শুরু করতে চলেছো এর আগেও তোমাদের সঙ্গে এই মিট নিয়ে কথা হয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা তোমরা বসছো আপকামিং যেসব পরীক্ষাগুলো আসছে সেটার জন্য তোমাদের সঙ্গে তো একটা শুভকামনা আমার রইলই পাশাপাশি তোমরা যারা এখন পড়াশুনো করছো এবং পড়াশুনোর মধ্যে আছো তারা আমাদের যে বেঙ্গল এক্সামের যেসব পরীক্ষাগুলো আপকামিংসে যেসব হেল্প করার জন্য আমাদের যে গ্রুমিং টিম এখানে আমরা রয়েছি তারা ডব্লিউ বিপি এন এম জি এন এম সি টেট ডব্লিউ বি টেট এসবের প্রস্তুতি দেওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত এবং আমাদের যে হেল্পলাইন নাম্বারটা আছে সেই হেল্পলাইন নাম্বারটা তোমরা ফোন করো এবং ফোন করার মাধ্যমে তোমরা সেটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো এবং পেট ব্যাচের জন্য তোমরা এখানে ভর্তি হয়ে যাও আর আধ ঘন্টা সময় নিয়ে আমি তোমাদের কিছু মূল্যবান জিনিস বলবো বা একটা প্র্যাকটিস সেট জাম্বেল প্র্যাকটিস সেট বা মিসলেনিয়াস যেটাই বলো মিক্সিং যেটা আমি তোমাদের সঙ্গে করাবো তো আশা করি তোমরা বিরক্ত না হয় বা ধৈর্যচ্যুত না হয় সেই জিনিসটা একটু দেখো এই আধ ঘন্টাটা তোমাদের অনেক কিছুর জন্য কাজে দেবে বা অনেক কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে তোমাদের সাহায্য করবে আমি এইটুকু বলতে পারি আর দি বেঙ্গল এক্সামে তোমরা জয়েন হয়ে যাও এবং সাবস্ক্রাইব করা আছে কি না সেটা দেখে নাও আর তোমরা একটু ডাউনলোড করে নিও দি বেঙ্গল এক্সাম অ্যাপটা সেই অ্যাপের মাধ্যমে তোমাদের যে বিস্তারিত যে জিনিসগুলো তোমরা এখানে পাবে সেই জিনিসগুলো তোমাদের আমি আরও একটু ডিটেলে বলছি কারণ বর্তমানে আমাদের এখানে যে যে বিষয়ে অ্যাডমিশনগুলো হচ্ছে সেগুলো ডব্লিউ বি টেট ডব্লিউ বিপি কেপি ক্লার্কশিপ রেল এন এম জি এন এম এক্সেট্রা এবং আমাদের যে হেল্পলাইন নাম্বার রয়েছে সেই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে তোমরা পেট ব্যাচের জন্য ভর্তি হয়ে যাও এছাড়া আমাদের টেলিগ্রাম অ্যাপ রয়েছে ইউটিউবে এফ বি পেজ যেখানে যেখানেই তোমাদের সুবিধা হবে সেখানে তোমরা একটু জানিও আমাদের বিভিন্ন বিষয় যে আমাদের যে প্রচেষ্টাটা এবং করে যাচ্ছি এবং তোমাদের সাহায্যার্থে আর আমাদের সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশান ও ফ্রি পিডিএফ পেতে তোমরা টেলিগ্রামে যুক্ত থাকো দি বেঙ্গল অ্যাপে আর তোমরা পড়াশোনার পাশাপাশি যে জিনিসগুলো আমরা এখানে বলবো সেগুলো একটু নোট ডাউন করবে আশা করি সেটা তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রচুরভাবে সাহায্য করবে এছাড়া আমাদের ক্লাসে যে সমস্ত জিনিসগুলো আমরা আমাদের বিভিন্ন ধরনের রিসার্চ থাকে বা আমাদের যে জিনিসগুলো থাকে আমরা নিজেরা সেই জিনিসটা নিয়ে অনেক নাড়াছাড়া বা পড়াশোনার মাধ্যমে তোমাদের সেই জিনিসটা একটু এগিয়ে দিতে চাই তো দেখো বিগত যে পরীক্ষাটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো সিনোনিমস এবং অ্যান্টোনিমসের যে চাহিদাগুলো দিন দিন বাড়ছে এবং যে শব্দগুলো আসছে সেই শব্দগুলো কিন্তু সত্যি আনকমন বা রিপিট যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা বলছো সেই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলোও আমরা বোধ কিছু ক্ষেত্রে পাচ্ছি না তো অ্যান্টোনিমসের ক্ষেত্রে আমি যে 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 শব্দগুলো আজকে আমি বাছাই করে এনেছি আশা করি সেই সেই শব্দগুলো তোমাদের কাছে অনেক নতুন এবং অনেক ইউনিক মনে হতে পারে এবং সেই সেই শব্দগুলোর মধ্যে দেখো আমি প্রথমেই তোমাদের রেখেছি কি অনারাস কথাটা অনারাস কথাটা আমি তোমাদের সুবিধার জন্য কিন্তু এখানে বাংলাটা ইনপুট করেছি তো বাংলাটা ইনপুট করেছি এই কারণেই যাতে তোমাদের অসুবিধা না হয় বা তোমাদের যাতে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হয় সেটার জন্যই আমি এখানে রেখেছি তো এখানে অনারাস কথাটার অর্থ হলো ক্লেশ কর বা যেটা পীড়া দেয় সেটার সঙ্গে আমাদের এখানে চারটে অপশান রয়েছে তোমরা দেখো ফ্যাসাইল কথাটা রয়েছে বার্ডেনসাম কথাটা রয়েছে অপ্রেসিভ কথাটা রয়েছে আর স্পিডি কথাটা রয়েছে তাহলে এখানে কোন কথাটা এখানে সঠিকভাবে প্রযোজ্য হবে এখানে ফ্যাসাইল কথাটা সঠিকভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে যেটার সঙ্গে এর বিপরীত হলো ক্লেশ কর কথাটা তো তোমাদের মানেগুলো আগে জানতে হবে তো মানে জানার পাশাপাশি আমি প্রথমে তোমাদের বলবো যারা নিউ কমার্স যারা শুরু করছে তারা প্রথম দিকে একটু মুখস্থ করা এবং যারা এটার মধ্যে প্র্যাকটিস হয়ে আছো তারা বিভিন্ন ধরনের কাগজ তোমরা পড়তে পারো ইংলিশ কাগজ সেটার মাধ্যমে তোমাদের যে সংযোজনগুলো হবে সেগুলো আরও বাড়বে এছাড়া এই যে নতুন নতুন শব্দগুলো সেই শব্দগুলো তোমরা অন্তত লিখে রাখার চেষ্টা করো সেই শব্দগুলো তোমাদের কাজে দেবে ঠিক সেইভাবে দেখো এখানে অ্যান্সারটা আমি করে দিলাম পরেরটায় চলে যায় পরেরটা এখানে রয়েছে যে রেপ্রোবেট রেপ্রোবেট কথার অর্থ আমরা জানি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র এবং সেখানে যে যে অপশানগুলো আমরা রেখেছি সেখানে দেখো রেচ ডব্লিউ আর ই টি সি এইচ রেচ কথাটা যেখানে রয়েছে রেচ কথাটার মধ্যে দেখো তোমাদের প্রথমেই রয়েছে রেচ কথাটা তো তারপরে রয়েছে কিপ তারপরে রিপ্রোচ তারপরে হলো রেসপেক্টফুল তো রেচ কথাটার মধ্যে আমরা রেচ কথাটার মধ্যে আমাদের কি যাচ্ছে রেচ কথাটার মধ্যে দেখো অত্যন্ত দুশ্চরিত্র যেটা যাচ্ছে এবং সেটার মধ্যে কোন জিনিসটা মিল হচ্ছে সেই কথাটা তোমরা আগে দেখো তো এখানে রেচের সঙ্গে যখন আমরা রেসপেক্ট ফুল বা ডি অপশানটাই আমরা যাচ্ছি তো ডি অপশানটাই গেলে আমাদের কোনটা ঠিক হচ্ছে না ডি অপশানটা এখানে
সরি আমি ওয়ান সেকেন্ড আর একবার সরি বললাম আমার একটু ঠান্ডার প্রবলেম হয়েছে সেটার জন্য একটু ইন্টারাপ্ট হচ্ছে তার জন্য ওয়ান সেকেন্ড সরি তো রেপ্রোবেটের পরে আমরা চলে যাচ্ছি পরে স্টেগমেন্টে তো রেপ্রোবেটের সঙ্গে এখানে যাচ্ছে রেসপেক্টফুল কথাটা এটাই হলো সঠিক অ্যান্টোনিমস এবার তিন নম্বর ও তার আগে দেখো আমাদের এখানে যে সেশনটা আমরা শুরু করছি সেই সেশনটার মধ্যে আমরা কি কি রাখছি যারা নতুন প্রস্তুতি নিচ্ছ বা প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছ বা যারা প্রস্তুতির মধ্যে আছো তাদের সবাইকে একটাই আমাদের বলার কথা যে আমরা বর্তমানে টেট ফাউন্ডেশান রেলওয়ে ডব্লিউবিপি কেপি ম্যাথ ফাউন্ডেশান এ এম জিনেম আর জি পঞ্চায়েতের যে সমস্ত রকম প্যাকেজ যেগুলো সেগুলো আমরা এখানে রেখেছি এবং সেগুলো আমরা এখানে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি এছাড়া যারা পেট ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তারা হেল্পলাইন নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করে নিও আর অ্যাডমিশনের জন্য আমাদের ডব্লিউ বি টেট ডব্লিউ বিপি কেপি ক্লার্কশিপ রেল এন এম জি এন এম এগুলো রয়েছে এবং আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার রয়েছে সেখানে তারা তোমাদের সাহায্য করে দেবে আর তোমরা একটা জিনিস একটু খেয়াল রেখো তোমাদের সাবস্ক্রাইব করা আছে কিনা দি বেঙ্গল এক্সাম অ্যাপ এবং পাশাপাশি আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটি যেটা রয়েছে সেখানে তোমরা জয়েন হয়ে যাও পাশাপাশি সেখানে আমাদের যে ফ্রি ক্লাসগুলো রয়েছে সেই ফ্রি ক্লাসগুলো তোমরা দেখতে থাকো এছাড়া এই ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের যে উপযোগী যে জিনিসগুলো ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেগুলো আমাদের বিভিন্ন রিসার্চের মাধ্যমে আমরা তুলে নিয়ে আসছি সেগুলো তোমরা একটু প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে সেটা রাখো এছাড়াও আমি তোমাদের জন্য একটা রুটিন নিয়ে এসছি যেটা আমাদের এখানে স্যাররা প্রতিনিয়ত তোমাদের পাশে থাকার জন্য সেই রুটিনটা প্রস্তুত করেছে আমাদের ইউটিউবে যে ফ্রি ক্লাসটা আছে মানে টু স্যাটারডে যে রুটিনগুলো সেখানে নাজমুল স্যারের ক্লাসটা দেখো সেভেন পি এম ইবিএসএ রয়েছে বেঙ্গলি স্যারের এইট এম মানডে টু স্যাটারডে রয়েছে আর আমার যে ক্লাসটা তোমরা পাচ্ছ এইট এম এ ওয়েডনেসডে আর ফ্রাইডে আর ম্যাথ ম্যামের যে ক্লাসটা রয়েছে সেটা টিউসডে এবং থার্সডে এইট এম আর জিকে স্যারের যে ক্লাসটা রয়েছে টিউসডে থার্সডে আর স্যাটারডে সেটা সেভেন পি এম আর সিডিপি স্যারের যে ক্লাসটা সেটা সেভেন পি এম রয়েছে সেটা অনওয়ার্স তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে আর তোমরা ডাউনলোড করে নিও দি বেঙ্গল এক্সাম অ্যাপ সেই অ্যাপের গুগল প্লে স্টোর থেকে এবং সেই সেই যে যে ফাউন্ডেশনগুলো আমাদের এখানে করানো হচ্ছে তার মধ্যে টেট ফাউন্ডেশন ডব্লিউ বিপি কেপি এন এম জি এন এম রেলওয়ে ম্যাথ ফাউন্ডেশন আর জি পঞ্চায়েত এগুলোর মাধ্যমে তোমাদের যে জিনিসগুলো শর্ট অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে আমরা কিছু ছোট ছোট জিনিস তোমাদের অ্যাড করতে চাই যেগুলো তোমাদের আরও ভালোভাবে এই পরীক্ষাটা উত্তর দিতে সাহায্য করবে তারপরে দেখো আমি যেহেতু এখানে একটা মিসলেনিয়া সেট রেখেছি সেখানে তোমাদের এখানে ইন্ডেক্সে আমি তোমাদের ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের কিছু জিনিস সেখানে রেখেছি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনের মধ্যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি তিন নম্বরের যে কোয়েশ্চেনটা রেখেছি এ ভোকুলারি এক্সপ্লেনিং অ্যান্টিকোটেড অর ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস তার মানে এই জায়গাটা তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় সেই জায়গাটা যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি বলছি দেখো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন যখন তোমরা করবে তখন সেই যে লেন্দি যে শব্দটা দেওয়া হবে সেই শব্দটার অর্থটা তোমাদের আগে বুঝতে হবে সেই অর্থটা যদি তোমরা না বুঝতে পারো সেই অর্থটা যদি না বুঝতে পারো তাহলে সেই জায়গাটা কখনোই তোমরা বুঝতে পারবে না কারণ এ ভোকাবিলারি এক্সপ্লেনিং অ্যান্টিকোটেড অর ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস যে কঠিন যে বাংময় যে শব্দগুলো সেগুলোর মাধ্যমে আমরা কোন কথাটা এখানে ইউজ করতে পারি তাহলে গ্লোসারি কথাটা আমরা এখানে ইউজ করতে পারি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন প্রথম যারা করছো তারা মুখস্থ করো বিষয় স্পিং প্র্যাকটিস হয়ে গেলে সেই জায়গাটা আপনা আপনিই চলে আসে এটা আমার মন্তব্য নয় এটা যারা স্যাররা পড়ান বা যারা আমরা যাদের কাছে এই জিনিসগুলো নিয়ে এগিয়ে গেছি তারাও আমাদের ঠিক এইভাবেই শর্ট আউট করে দিয়েছে ঠিক সেইভাবে আমি পরের স্লটে চলে যাচ্ছি দেখো পরের স্লটে রয়েছে যে মেন্টালি ডেলিজেন্ট পার্সন ইজ কল মেন্টালি ডেলিজেন্ট মানে কি মানসিকভাবে যিনি উদ্দীপনাপূর্ণ তাদের আমরা কি বলবো তাহলে মানসিকভাবে যিনি উদ্দীপনাপূর্ণ সেখানে যে অপশানগুলো সেখানে রয়েছে সেখানে প্রথম অপশানে দেখো অ্যাসিডিয়াস কথাটা রয়েছে অ্যাসিডিয়াস কথাটার মাধ্যমে আমার জানতে হবে যে এটার অর্থ কি সেকেন্ড কথাটা দেখো পেন স্টেকিং কথাটা রয়েছে পেন স্টেকিং কথার অর্থটা কি বোঝায় সেটা আমাদের বুঝতে হবে পেন স্টেকিং কথাটার কি অর্থ বোঝায় আর সোভান্ট কথাটার অর্থটা কি বোঝায় আর তারপরে ডিএ যে যেটা টেক্সটারাস কথাটা সেই কথাটার অর্থ কি বোঝায় তাহলে এখানে দেখো যে মেন্টালি ডেলিজেন্ট যে পার্সন যে কথাটা রয়েছে সেটার মাধ্যমে অ্যাসিডিয়াস কথাটা বোঝাচ্ছে তাহলে এই অপশান ইজ দ্য রাইট তাহলে এই অপশান হবে মেন্টালি ডেলিজেন্ট পার্সনের ক্ষেত্রে সঠিক অপশান আমি চলে যাচ্ছি পরে স্লটে পরে স্লটে দেখো এখানে রয়েছে সিনোনিমস আমাদের এখন কিন্তু অ্যান্টোনিমস এবং সিনোনিমসের যে জিনিসগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো কিন্তু প্রচুর আনকমন সেই জিনিসগুলো চট করে কোনো কিছুতে আমরা পাচ্ছি না বা তোমরা যেটা বলছো যে বিফোর ইয়ার্সের যে জিনিসগুলো
তাহলে কি সেখানে যেমন দেয়া রয়েছে দেখো এখানে যে কথাটা দেয়া রয়েছে সেই কথাটা হলো ফোরডা কথাটার অর্থ কি আমি এখানে তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে বাংলায় লিখে দিয়েছি যে ধ্বংস হওয়া সেই ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে আমাদের কোন জিনিসটা যাবে সেই ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে আমরা সাধারণত রুইন কথাটা এখানে জানি যেহেতু বি অপশানটা হবে তবু আমি এখানে সবার জন্য বলছি দেখো প্রথম অপশানে এখানে রয়েছে যে কনস্ট্রাকচু কনস্ট্রাক্ট কথাটা আমরা কোথায় ব্যবহার করব সেই জায়গাটা আমাদের বলতে হবে ডি অপশানে আমরা রেখেছি টার্ন আচ্ছা সি অপশানে আমাদের লাগছে টার্মোলি আর বি অপশানে আছে রুইন তাহলে বি অপশানটা এখানে সঠিক হবে যেহেতু ধ্বংস থেকে রুইন কথাটাই আমরা জানি যে এটা পারফেক্ট হয় কারণ এটা আমরা আগেও দেখেছি বিভিন্ন বইতে লেখা থাকে যে রুইন কথাটার অর্থ ধ্বংস কিন্তু ফোর্ডার যে কথাটা সেটা আমাদের কাছে একটু নতুন লাগলো তো এখানে ফোর্ডার হলো রাইট আনসার চলে যাই আমি পরের স্লটে পরের স্লটে দেখো এখানে রয়েছে ফোরেজ ফোরেজ কথাটা যেখানে রয়েছে ফোরেজ কথাটার মধ্যে এখানে কি হচ্ছে ফোরেজ কথাটার মধ্যে এখানে রয়েছে থ্রো প্লান্ডার ফান্ড অ্যান্ড প্লিট ওয়ান সেকেন্ড একটু সরি আমি বলছি আজকে আমার গলাটা একটু ব্রোকেন আছে তার জন্য ওয়ান সেকেন্ড আমি তোমাদের আর একবার একটু সরি বলছি যদি বুঝতে অসুবিধা হয় প্লিজ জানিও কারণ আজকে আমার একটু ভয়েসটা ব্রেক করে যাচ্ছে তো ফোরেজের সঙ্গে যে যে কথাগুলো এখানে আসছে দেখো এখানে প্রথমে আসছে থ্রো কথাটা আছে তারপরে দেখো প্লান্ডার কথাটা আছে আচ্ছা তারপরে ফান্ড কথাটা আছে তারপরে প্লিট কথাটা আছে তাহলে এখানে কোন জিনিসটা এখানে যাচ্ছে এখানে যে জিনিসটা যাচ্ছে দেখো ফোরেজের সঙ্গে আমরা প্লান্ডার কথাটা এখানে বসাতে পারছি তাহলে প্লান্ডারটা এখানে হলো সঠিক আনসার তাহলে ফোরেজের সঙ্গে সঠিক যে সিনোনিমসটা যাচ্ছে সেটা হলো প্লান্ডার আচ্ছা আমি পরবর্তীটাই চলে যাই পয়েন্ট আউট দ্য মিসপেল্ড ওয়ার্ড বর্তমান দিনে এই যে সঠিক শব্দ চয়ন করা আর ভুল শব্দ চয়ন করা এই দুটো জিনিসেরই একটা গুরুত্ব দেখলাম বা প্রবণতা যেটাই বলো না কেন যে একটা বর্তমান দিনে কোশ্চেন ট্রেন্ড কোশ্চেন ট্রেন্ডটা কিন্তু দিন দিন পাল্টাচ্ছে তো সেই জিনিসগুলো সিনাপসিস করে বা সেই জায়গাগুলো দেখার পর আমি দেখছি যে মিসপেল্ড ওয়ার্ডেরও একটা গুরুত্ব আছে বা সেগুলো কোশ্চেন স্লটে সেইভাবেই দেয়া হচ্ছে তো মিসপেল্ড পয়েন্ট আউট দি মিসপেল্ড ওয়ার্ড যেখানে দেখো এখানে আমরা রেখেছি যে হেস্টেন্ট কথাটা তারপরে লেপিডরি কথাটা তারপরে সুপারগো কথাটা বা ভ্যাসিলেট কথাটা তো যে কথাগুলো আমরা এখানে রেখেছি তার মধ্যে আমার কোন জিনিসটা অযৌক্তিক মনে হচ্ছে বা কোন জিনিসটা ভুল মনে হচ্ছে এগুলো যারা বেশি মানে কোনো ইংলিশ পেপার বা যে কোনো জিনিসই যারা বেশি পড়ে ইংলিশটা তাদের এই ভুলটা অবশ্যই চোখে পড়বে তা ল্যাপিডরি কথাটার মধ্যে আমি এখানে কোনো সেন্স অফ ভুল দেখতে পাচ্ছি না সুপারগ কথাটার ক্ষেত্রেও তাই আর ভ্যাসিলিয়েট কথাটার ক্ষেত্রেও তাই কিন্তু হেজিটেন্ট কথাটার ক্ষেত্রে আমি যে শব্দটা এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশান এতে রয়েছে সেটার মধ্যে কিন্তু ভুল আছে তো পয়েন্ট আউট দি মিসপেল টু আর যদি আমার এখানে বলতেই হয় তাহলে সাথের এটা আমি এখানে অপশানটা ঠিক মনে করব তাহলে সাথের এ ইজ দ্য রাইট আনসার তো সেভেনের এ ইজ দ্য রাইট আনসার তো আমি পরের স্লটে চলে যাই পরের স্লটে দেখো এখানে রয়েছে ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়ামস ফ্রেজেস অ্যান্ড ইডিয়ামসের ক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছু জানি যে একটা ফ্রেজ বা ইডিয়ামস করতে গেলে তার যে অর্থটা সঠিকভাবে বলতে হবে শুধুমাত্র তাই নয় যে স্লট বা যে স্লট অফ সেন্টেন্সটা এখানে দেয়া হবে সেই সেন্টেন্সের পুরো জিনিসটা সেখানে আমাকে তুলে ধরতে হবে তো টু ব্রিং আউট টু ব্রিং আউট বলতে যে জিনিসটা বোঝায় টু ব্রিং আউট মানেটা সবার আগে আমাকে জানতে হবে না যেখানে যে জিনিসটা দেয়া রয়েছে তোমরা সবাই এখানে একটু ফলো করো যে টু ব্রিং আউট কথাটার ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি আনতে পারি তো কি আনতে পারি বলতে এখানে আমাদের কি হতে পারে সেই জিনিসটা আমাদের যারা গুড গেজিং করো তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো এখানে গুড গেজিং করার চেষ্টা করো না বা কিছু ক্ষেত্রে এখানে ভুল হয়ে যেতে পারে তো সেখানে কোনো জিনিস বলা বা ব্যাখ্যা করা এই জিনিসটা আমরা বোঝাই তো প্রথম অপশানেই দেখো আমরা কি পাচ্ছি না এতে পাচ্ছি আমরা টু সাবডিউ বিতে পাচ্ছি টু এক্সপ্রেস সিতে পাচ্ছি টু ফ্রম ইমাজিনারি আর ডিতে পাচ্ছি আমরা অবলিগেশন টু প্রুভ অবলিগেশন টু প্রুভ অবলিগেশন টু প্রুভ এই জিনিসটা আমরা পাচ্ছি তো আমরা এখানে তোমাদের বলতে পারি যে যে অপশানগুলো রয়েছে যে আর্টের এখানে এবিসিডি এই চারটে অপশানের মধ্যে আমরা কোনটাতে যাব টু ব্রিং আউটের ক্ষেত্রে আমরা এখানে টু এক্সপ্রেসটা এখানে হচ্ছে টু এক্সপ্রেসটা মানে কি এখানে টু এক্সপ্রেস মানে হলো কোনো কিছু প্রকাশ করা বা কোনো কিছু বলা 
ঠিক আছে টু এক্সপ্রেসটা এখানে সঠিক আনসার হচ্ছে কারণ কি এটা প্রকাশিত হওয়া বা কোনো কিছু বলা সেটা এখানে বোঝাচ্ছে তো আমি চলে যাচ্ছি পরের স্লটটায় পরের স্লটটা কি আছে দেখো গ্ল্যাড অফ গ্ল্যাড অফ মানে খুব আনন্দ পাওয়া বা খুব খুশি হওয়া এই জিনিসটাই এখানে বোঝাচ্ছে তাহলে গ্ল্যাড অফের ক্ষেত্রে আমরা কি বোঝাই বা এটা সহজ এটা তোমরা সবাই পারবে আশা করি এখানটায় কোনো ভুল হবে না তা গ্ল্যাড অফের ক্ষেত্রে এখানে আমরা কি কি বলবো এখানে প্লিজ টু কথাটা রয়েছে এই অপশানে তো প্লিজ টুই এখানে হবে যদিও আমি অন্য অপশানগুলো তোমাদের এখানে শেয়ার করছি টু মেক স্যাড যেটা দুঃখ প্রকাশ করে সেটা তো কিছুতেই হবে না টু অ্যাকসেপ্ট দি চ্যালেঞ্জ কোনো কিছু চ্যালেঞ্জ বা কোনো কিছু মানসিকভাবে স্থিরতা সেটা গ্রহণ করা আর টু ফলো বারে কোনো কিছু দেখা টু পারসিউ বা অনুধাবন করা তাহলে এখানে প্লিজ টু কথাটা যেটা সেটাই হবে তাহলে এখানে অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার হলো এ তাহলে এ হলো সঠিক অ্যান্সার ঠিক সেইভাবে এখানে চলে যাচ্ছি দেখো সেন্টেন্স কারেকশন সেন্টেন্স কারেকশনের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের এখানে একটু সহজ করে এখানে পাশে লিখে রেখে দিয়েছি যেহেতু তো যাতে সেই জায়গাটা ভুল না হয় সেই জন্যে আমি তোমাদের পাশে সেই সঠিক যে ফ্রেজাল ভাবটা হবে সেই ফ্রেজাল ভাবটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি ওয়ান সেকেন্ড সরি ফর দ্যাট দেখো এখানে পুট অফ দি ফায়ার কুইকলি তাহলে এখানে এ বি সি ডি এখানে চারটে স্টেটমেন্ট বা এখানে চারটে ভাগ আমার এখানে দেয়া আছে এতে এখানে রাখা আছে দেখো কোয়েশ্চেনে পুট অফ বি তে রাখা আছে দি ফায়ার সি তে রাখা আছে কুইকলি আর ডি তে রাখা আছে নো এরার আমরা জানি হলো ফায়ার যেটা আগুন যেটা আগুন লেগেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনটা করব যে পুট অফের ক্ষেত্রে তো সেটা আমরা সেইভাবে লিখতে পারছি না পুট অফটা মানে কি সেটা নিভিয়ে দেয়া তাহলে পুট অফ মানে তো কখনো নিভিয়ে দেওয়া হয় না কারণ এখানে আমরা দেখেছি আমি এখানে ব্রাকেটে দেখো তোমাদের লিখে দিয়েছি যে পুট আউট পুট আউট হলো সেটা হলো নিভিয়ে দেওয়া তাহলে সেখানে পুট অফটা হবে না পুট আউট যে ফ্রেজাল ভাবটা সেটা হবে তাহলে পুট আউট দি ফায়ার কুইকলি খুব শিগগিরই আগুনটা নিভিয়ে দিই ঠিক সেইভাবে আমি পরেরটায় চলে যাই পরেরটা আছে কি দেখো যে কালিদাস ইজ তারপরের সেন্টেন্সটা কি আছে এটা আমি এ বাক্য বি বাক্যতে এখানে কি রয়েছে দেখো এ শেক্সপিয়ার তারপরে সি বাক্যতে রয়েছে অফ ইন্ডিয়া ডি বাক্যতে রয়েছে নো ইরার তাহলে এখানে শেক্সপিয়ার মানে আমরা জানি একটা ক্যারেক্টার তো যিনি মানে কি বলবো ইংরাজির জনকও আমরা বলতে পারি তো সেখা সেক্ষেত্রে তার যে বিখ্যাত বা তার যে ফেমাসনেসটা সেটার মাধ্যমে আমরা বলছি তাহলে তো একজনই তিনি তাহলে এ শেক্সপিয়ার এই জিনিসটা এখানে হলো না কারণ এখানে একটা আর্টিকেলগত ভুল আমরা দেখছি তাহলে কালিদাস ইজ দি শেক্সপিয়ার কথাটা এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে অফ ইন্ডিয়া তো এটা ভুল হলো তাহলে দি শেক্সপিয়ার কথাটা এখানে সঠিক হবে তাহলে দি শেক্সপিয়ার হলো এখানে রাইট অ্যান্সার তাহলে বি অপশানটা আমরা এখানে ভুল পাচ্ছি আচ্ছা আমি পরেরটাই চলে যাই পরেরটাই কি হচ্ছে দেখো চুজ দি প্রপার ফর্ম অফ ভার ভার্বের যে সঠিক ফর্মটা দিয়ে সেটা পূরণ করো তো ভার্বের সঠিক ফর্মটার মাধ্যমে আমরা কি দেখছি যে ভার্বের যে ফর্মটা সেটা বর্তমান দিনে একটা ট্রেন সেই ট্রেনটা কিন্তু প্রতিটা প্রশ্নই ফলো করা হচ্ছে এবং প্রতিটা কোয়েশ্চেনই ভার্বের কিছু না কিছু জিনিস দিয়ে সেই জিনিসটার মধ্যে সেই ভার্বের যে পোটেন্সিয়ালিটিগুলো সেগুলো ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তো আমি তোমাদের জন্য আজকে যে প্রশ্নটা রেখেছি সেই প্রশ্নটা দেখো নেক্সট উইক আই ড্যাস গোয়িং টু মুম্বাই তাহলে আই ড্যাস গোয়িং টু মুম্বাইয়ের ক্ষেত্রে সেখানে আমরা কোন কোন ভার্বগুলো এখানে ব্যবহার করব এখানে দেখো প্রথম যেটা আমি রেখেছি সেই জায়গাটাই রয়েছে শ্যালবি তারপরে বিতে রয়েছে উইল সিতে রয়েছে আর ডিতে রয়েছে হ্যাপবিন তাহলে এখানে আয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই আমরা শ্যালবিতের সঙ্গে এগ্রি হব শ্যালবিটার সঙ্গে কেন এগ্রি হব সেটাও আমি তোমাদের বলছি দেখো নেক্সট উইক পরবর্তী সপ্তাহে আই শ্যাল বি গোয়িং টু মুম্বাই আমাদের একটা মুম্বাই যাওয়ার কথা আছে এই জায়গাটার ক্ষেত্রে যখনই আমরা বলবো সেখানে কিন্তু আমাদের এই যে সঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে ভারফর্মটা বসবে সেটা হলো শ্যালবি ঠিক সেইভাবে দেখো পরেরটাতে আমি যখন যাচ্ছি পরটাতে কি হচ্ছে হি রোড ড্যাশ এ পেন তাহলে এখানে যে প্রিপোজিশনাল যে জিনিসটা এখানে বলা হচ্ছে তো প্রিপোজিশনাল জিনিসটাই কি হচ্ছে প্রথমে রয়েছে উইথ দ্বিতীয়টাতে রয়েছে ফর সিটাতে রয়েছে বাই আর ডিটারতে রয়েছে অন তো এখানে সঠিকটা কি হবে যে আমরা পেন দিয়ে লিখি তো হি রোড উইথ এ পেন তাহলে উইথটা হলো এখানে সঠিক আনসার তারপরে দেখো স্পেল টিট কারেক্ট কোনটা সঠিক শব্দ বা কোনটা সঠিক উচ্চারণ সেই উচ্চারণটা বলতে হবে সেই উচ্চারণটার মানেটা কি হবে সেটাও বলতে হবে 
তাহলে সেই জিনিসটা কি হচ্ছে সেই জিনিসটা প্রথমেই দেখো না আমি তোমাদের এখানে যে অপশনগুলো নিয়ে এসেছি প্রথম যেটা হলো ক্যারিয়ার জিনিসটা রাখা সি এ আর আই ইয়ার ক্যারিয়ার ক্যারিয়ারটা বি এরটা রয়েছে ক্যারিয়ার সি এ আর ডাবল ইয়ার আর ই এ সি এ রয়েছে সরি ক্যারিয়ার সি এ আই এম ডাবল ইয়ার আর ডি তে রয়েছে সি এ আর ডাবল ইয়ার তো এখানে সঠিক যে কোন শব্দটা হবে সেই শব্দটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো যারা সবসময় পড়াশোনার মধ্যে থাকো বা যারা বিভিন্ন কাগজ দেখো আমি বলবো যে সঠিকটা চিনতে কখনো ভুল হয় না সি এ আর ডাবল ইয়ার ক্যারিয়ার কথাটাই এখানে ঠিক বা সঠিক অপশন বলে আমার মনে হয় সি এ আর ডাবল ইয়ার এই কথাটাই ঠিক হবে তো এটাই হলো সঠিক অপশন এবং এটাই এখানে যাবে তো তার পরেরটাই আমি চলে যাই দেখো পরে যে কোয়েশ্চেনটা আছে সে কোয়েশ্চেনটা কি হচ্ছে যে ফ্রেজাল ভাবটা যেটা রয়েছে সেই ফ্রেজাল ভাবটা হলো দি থিপ বেগড মানি সরি এখানে দেখো তোমাদের যেটা এখানে বলা রয়েছে তো এটা একটু সংশোধন বানানটা করতে হবে তো এমও এনি ওয়াই হবে তো এখানটায় যেটা বানানটা রয়েছে সে সঠিক বানানটা এখানে মানি হবে তাহলে দিথি বেগড মানি যে যিনি ভিক্ষুক তিনি ভিক্ষাটা করছে তাহলে এইটার সঙ্গে আমরা একটা সেন্স অফ যে জিনিসটা এখানে পাচ্ছি দেখো এখানে এতে রয়েছে ক্রাই অফ হ্যাঁ তারপরে বিতে রয়েছে ক্রাই টু সিতে রয়েছে ক্রাই ডাউন ডিতে রয়েছে ক্রাই ফর তো আমরা এখানে যে অপশনগুলো পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু চারটেই খুব ক্লোজ টু অপশন কারণ পরীক্ষাতে এই চারটেই এরকম ক্লোজ টু অপশনই দেয়া হয় কারণ ক্রায়ের সঙ্গে আমরা সঠিক যে প্রিপোজিশন কোন প্রিপোজিশনটা আমরা ব্যবহার করব কিন্তু ক্রাই ফর হলো এখানে আমরা যাচনা করা বা ভিক্ষা করা যেটা দেখো এখানে বেগড কথাটা আছে বেগডের সঙ্গে আমাদের কোন জিনিসটা যাচ্ছে না ক্রাই ফর কথাটা যায় তাহলে ক্রাই ফর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তাহলে ফ্রেজাল ভার ডি এর ক্ষেত্রে আমরা কি করছি ডিটা আমরা সঠিক উত্তরে যাচ্ছি তাহলে বেগটা হলো ক্রাই ফর ক্রাই ফর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে এবার চলো আমি নেক্সটটা দেখি নেক্সট কোয়েশ্চেন কি আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দেখো ফিলিং দ্য ব্লাঙ্কস উইথ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ড অফ দি মেক ইডিয়ামস কমপ্লিট টু মিনিং দ্য ফুল তাহলে এখানে কি আছে যে ইয়াং পলিটিশিয়ান স্পিচ ওয়াজ ফুল অফ গ্ল্যাড অ্যান্ড ড্যাশ এখানে তোমাদের যে জিনিসটা করতে বলা হচ্ছে সেখানে একটা ইডিয়াম দেয়া রয়েছে তোমরা অনেক সময় দেখো যে ইডিয়ামের অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আছে যে ইডিয়ামের অনেক সময় মানে লিখতে বলা হয় বা অনেক সময় বলা হয় যে ইডিয়ামটা সম্পূর্ণ পূর্ণ করো যে কিভাবে দেওয়া রয়েছে এখানে ইডিয়ামটা কমপ্লিট করতে হবে তোমার একটা মিনিংফুল কিছু শব্দ দিয়ে তাহলে এখানে কি রয়েছে দেখো তাহলে দি ইয়াং পলিটিশিয়ান স্পিচ যে নবীন বা তুর্কি যে পলিটিশিয়ান যিনি রয়েছেন বা রাজনীতিবিদ তার কথাটা কিরকম হচ্ছে ফুল অফ ব্লাড ব্লাড অ্যান্ড থান্ডার ঠান্ডার কথাটা আমরা জানি যে তার কথাটা মনে হচ্ছে যেন একটা বজ্র বিদ্যুতের মতো বা ইলেকট্রিক শকের মতো যেটা আমরা বাংলাতে যে কথাটা প্রচলিত আছে সেটা তাহলে এখানে যে যে অপশনগুলো তোমাদের রয়েছে দেখো প্রথমে রয়েছে সোয়েট দ্বিতীয়টাতে রয়েছে ব্লেড সি এরটাতে রয়েছে ডেঞ্জার তো এখানে যে চারটে অপশনের মধ্যে আমাদের ডি অপশনটা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হচ্ছে তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে হবে ডি ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার তাহলে ষোলোর ক্ষেত্রে ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দি ইয়াং পলিটিশিয়ান স্পিচ ওয়াজ ফুল অফ ব্লাড অ্যান্ড থান্ডার ঠিক সেইভাবে দেখো আমি সতেরো নাম্বারটাই চলে যাই সুইটেবল ভাব ফর্মস যেটা এখানে দেয়া হচ্ছে সুইটেবল ভাব ফর্মের কোন জিনিসটা এখানে রয়েছে যে আই ড্যাশ মাই লেটার লাস্ট ইভনিং সবচেয়ে তোমাদের একটা জিনিস আমি বলবো এই ভার্ব ফর্মগুলো মনে রাখার সোজা উপায় হলো তোমরা সবচেয়ে আগে দেখবে যে সেন্টেন্সের মধ্যে কি ইন্ডিকেট করছে একটা টাইম এখানে ইন্ডিকেট করছে দেখো লাস্ট ইভনিং মানে শেষ সন্ধ্যাটে শেষ সন্ধ্যা মানে কি যে সন্ধ্যাটা আমরা ফেলে এসেছি অলরেডি সেই সন্ধ্যাটাই আমাদের বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে কি হচ্ছে এ অপশানে রয়েছে ফিনিশ ফিনিশ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে হবে তো ফিনিশটের পরে দেখো তারপরে রয়েছে শুধু ফিনিশড তো শুধু ফিনিশ তো এখানে হবে না তো তারপরে কোনটা হবে তারপরে যেটা হবে ফিনিশটের পরে তারপরে হবে শুধু ফিনিশ এবং তারপরে কোনটা হবে ফিনিশ তারপরে শ্যাল ফিনিশ হ্যাভ ফিনিশ তারপরে হ্যাড ফিনিশ তারপরে হ্যাড এই যে কথাগুলো রয়েছে তাহলে লাস্ট ইভিনিং এর ক্ষেত্রে যেটা চলে গেছে বা হয়ে গেছে সেই জায়গাটা আমরা 
শুধু ফিনিশড কথাটা লিখতে পারি কারণ এখানে সিম্পল পাস্ট বোঝাচ্ছে ঠিক সেইভাবে দেখো এখানে 18 নম্বর যে কোশ্চেনটা রয়েছে যে দি গোট দি গোট সাবসিস্ট তাহলে গোট হলো ছাগলটা যেটা হলো সাবসিস্ট সাবসিস্ট মানে বেঁচে থাকে তাহলে কি দি কোরেস্ট অফ ফুডস কোনটা খেয়ে সে বেঁচে থাকে তাহলে এটা আমি বলবো এটা ফিক্স পিপোজিশনেরই মতো কারণ এখানে ফিক্স পিপোজিশন না হলে এই জিনিসটা বসে না কারণ সাবসিস্টের সময় সবসময় আমরা অন বসাতে থাকি অন ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার এখানে আপন ইন বিকজ অফ এই কথাগুলো দেয়া রয়েছে কিন্তু এখানে অন ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার অন এখানে বসবে তাহলে দি গোড সাবসিস্ট অন খেয়ে বেঁচে থাকে দি গোরেস্ট অফ ফুডস মানে সেই যে খাবারগুলো খেয়ে তারা বেঁচে থাকে সেটা হলো অন তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার হলো অন তাহলে এই ম্যানিকিউরিস্ট টেক কেয়ার অফ তো ম্যানিকিউরিস্ট আমরা কাদের বলি যারা সাধারণত নখের যত্ন নেয় বা নেল এক্সপার্ট যারা নেল আর্ট যারা যেগুলো করে তাদেরই আমরা সম্ভবত বলে থাকি যে ম্যানিকিউরিস্ট কথাটা আমরা তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এটা প্রচুর বার প্রচুর কোয়েশ্চেনের বিভিন্ন আঙ্গিকে আমরা পেয়েছি তো এখানে দেখো ম্যানিকিউরিস টেক কেয়ার্স টেক্স কেয়ার অব প্রথমে রয়েছে ফুড ফুডটা আমি বলেই দিলাম তোমার এখানে প্যাটিকিউরিস্ট হবে ইয়ার কান এটা তো হবেই না নেলস হবে নেলস হলো এখানে রাইট অ্যান্সার আর তারপরে রয়েছে মন মন যারা যারা মন সম্বন্ধে ইয়ে করে তাদের বলা হয় সাইকোলজিস্ট বা সাইকোথেরাপি তাদের যে ট্রিটমেন্টটা করা হয় এইগুলো আমি তোমাদের বলে দিলাম ইয়ারটা তো এখানে হবে না তাহলে নেলস নেলস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার হেয়ার তাহলে উনিশের অপশানটা সি অপশানের সঙ্গে যাচ্ছে সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তো চলে যাই আমি শেষ প্রশ্ন আমাদের আজকে স্লটে তো টু রিগ্রেট ইজ টু বি যেটা রিগ্রেট মানে অনুশোচনা হয় সেটা কিসের সঙ্গে যুক্ত আছে না টু রিগ্রেট টু বি সেটার সঙ্গে যে গুলো রয়েছে সেগুলো প্রথমেই রয়েছে এতে রয়েছে স্যাড বিতে রয়েছে সর ডিতে রয়েছে সরি ডিতে রয়েছে ইয়েড তাহলে দেখো স্যাড সর সরি এই কথাগুলো কিন্তু পুরোটাই এক তাহলে টু রিগ্রেট ইজ টু বি স্যাড তাহলে আমি প্রথম অপশানের সঙ্গে সহমত হব মানে এখানে দুঃখ আর সর মানে সেটাও কিন্তু দুঃখ আর সরি মানে সেটা দুঃখ বোধ করা আর স্যাড মানে যে দুঃখটা সেটা হলো রিগ্রেট সেটা সংশোধনের কোনো জায়গা থাকে না সো এই জায়গাটা কিন্তু স্যাড হবে স্যাডটাই হলো সঠিক তো আজকে স্লটটা আমি এখানে শেষ করছি এবং তোমাদের আরও একবার আমি একটু রিমাইন্ড করতে চাই যে তোমরা বর্তমানে যারা বিভিন্ন পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছো বা দিতে চলেছো বা নতুন যারা আছো তারা অবশ্যই দিব বেঙ্গল এক্সাম অ্যাপটা সাবস্ক্রাইব করা আছে কিনা এটা একটু খেয়াল রাখো পাশাপাশি আমাদের জয়েন আমাদের যে টেলিগ্রাম যে গ্রুপটি আছে সেখানে তোমরা একটুখানি জয়েন করে যাও বা দিব বেঙ্গল এক্সাম অ্যাপ যেটা রয়েছে বা আমাদের যে এটা ফেসবুক পেজ দি বেঙ্গল এক্সাম সেখানে তোমরা তোমাদের প্রোভাইড করো বা তোমাদের মূল্যবান মতামত সেটা তোমরা জানিও তো আমাদের বর্তমানে যেসব জিনিসগুলোর ক্লাস হচ্ছে সেই সব ক্লাসগুলোর জন্য আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা রইল এছাড়া আমাদের যে নাম্বারটা স্ক্রিনে দেওয়া রয়েছে যারা পেট ক্লাস করতে চাও তারা অবশ্যই সেখানে ভর্তি হয়ে যাও এবং পাশাপাশি আমাদের যে প্রচেষ্টাটা সেই প্রচেষ্টাটা সদর্থক করার জন্য তোমাদের যে কিছুটা যে নিরসন বা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু নোট নেওয়া বা সেগুলো টুকে রাখা এই যে একটা সদর্থক প্রচেষ্টা সেটা আমি তোমাদের মধ্যে দেখতে চাই আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটুকুই যেন পাথেও হয় আশা করি তোমরা ভালো থেকো আজকে আমি আমার স্লটটা এখানে শেষ করলাম